Международное сотрудничество является одним из приоритетных направлений деятельности Удмуртского государственного университета. Программы академической мобильности развиваются в ВУЗе уже десятки лет, в том числе обмен преподавателями, представляющий одну из важных форм укрепления научно-образовательных связей. Нужно сказать, что первые специалисты иностранные появились у нас еще в конце 80-х годов. И это были преподаватели из Китая. Это были специалисты в области медицины и в области изобразительных искусств. Позднее за ними университет, как вуз уже открытого региона для международного сотрудничества, стал развивать связи по приглашению иностранных преподавателей. И неудивительно, что это были преподаватели иностранных языков. Впервые к нам преподавать один из иностранных языков, а это был венгерский язык, приехал Иштван Козмач, и вслед за ним Сара Хяйникянин, преподаватель финского языка. На сегодняшний день УДГУ ежегодно принимает в своих стенах от 30 до 50 иностранных специалистов, приезжающих с целью участия в конференциях, семинарах или же в рамках различных международных программ. Так, с современными продолжателями традиций, заложенных Иштваном Козмачем и Сарой Хайникайнен, являются Жафия Сираки и Эсса Юси Салминен. Они преподают свои родные языки – венгерский и финский. Есть такая человеческая универсалия, все чуждое, оно интересно. И я бы сказала прежде всего то, что когда у нас работают иностранные преподаватели, это сразу повышает имидж и нашего университета, и нашего института. Потому что это носитель другой культуры. Он по-другому себя ведет, он по-другому размышляет, по-другому мыслит. И все это, я бы сказала, привлекает наших студентов. Удмуртский государственный университет гордится тем фактом, что преподаватели венгерского языка, приехавшие в Россию по программе Института Балаши, работают только в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Ижевске. Когда я начала здесь работать, Тогда были разные возможности, раз, разные города, но я конкретно хотела сюда. Когда я была студенткой, я несколько раз уже была здесь, в Ижевске, участвовала на летних курсах русского языка и культуры, и поэтому это уже четвертый год. И последний, к сожалению. У меня есть венгерский язык, практический курс венгерского языка. И кроме этого есть теоретические курсы, например, история венгерского языка, грамматика венгерского языка, лексикология венгерского языка. И есть еще страноведение. Все ожидания воплотились. Я э, думала, что мы будем разговаривать на венгерском, будем изучать культуру, язык, полностью будем вливаться в саму культуру Венгрии, э, смотреть видеоролики, слушать песни, учить песни, выступать где-то. Вот это все воплотилось. Каждый наш преподаватель он владеет от 7 до 15 языками. Буквально на той неделе школьники гимназии села Малапурга отмечали. К нам приезжала студентка Института Удмуртской филологии, которая знает 15 языков. Мы тоже хотим изучать иностранные языки. Ну, конечно же, это изучение языка. Я могу э, разговаривать, свободно понимать язык. Э, я могу поехать в Венгрию, общаться с людьми, вообще поддерживать связь. Еще один иностранный преподаватель с трехлетним стажем, работающий в Институте Удмуртской филологии, финоугровидения и журналистики, это лектор финского языка Эсса Юси Салминен. Главная цель, конечно, преподавать финский язык, вести курсы финского. И не только практические курсы, есть и история финского языка, и лексикология страноведение. Но кроме этого, у меня есть свои интересы, которые связаны особенно с удмуртским языком и с удмуртской культурой и вообще общими проектами между Финляндией и Удмуртией. Для меня самым 
полезно, наверное, было то, что я ближе сразу здесь, уже в России, столкнулась с финской культурой, с финским преподавателем. И как бы более-менее знала характер финнов. И это помогло, когда я поехала за рубеж в Финляндию на курсы летний. Я уже представляла примерно, что меня ожидает. Хорошо то, что мы можем задавать ему вопросы, и он ответит нам, не опираясь на какие-то там... Кто-то что-нибудь сказал про это, а опирается на реальные события, и он это знает. Наши преподаватели очень активно участвуют во внеучебной деятельности нашего института. Они проводят разные киноклубы, они проводят разные мастер-классы по изготовлению сувениров финских и венгерских, соответственно. И опять-таки, каждый студент, если он даже не силен в языках, он может найти что-то свое, знакомиться с культурой Венгрии и Финляндии, знакомиться с особенностями национального быта. Как познаешь культуру, познаешь традиции, как празднуют именно в Венгрии этот праздник, сравниваешь. Где-то традиции немного странными кажутся, где-то наоборот а, нравятся они и хотелось бы тоже участвовать в этом по-настоящему именно в той стране. А, у нас уже на протяжении 20 лет а, в Удмуртском госуниверситете ведется венгерский киноклуб. Мы сотрудничаем и с культурным центром Москвы, где работают наши выпускники которые хорошо знают венгерский язык. У студентов, изучающих финский язык, также была отличная возможность соприкоснуться с финской культурой во время внеучебных мероприятий, организованных Эссоюзе с Салминаном. Мне нравились темы праздников, которые мы проходили, и некоторые олицетворяли тоже по аудитории. Это, к примеру, Йоулу, Рождество финское, Луси Боси, Новый год. Это внеурочное уже было. Вампу тоже. Мы рассказывали про традиции, на, опираясь на интернет, на ссылки какие-нибудь. А он дополнял, как бы, как это у них проходит. То есть реальная жизнь, реальная жизнь. Еще мы смотрели финские фильмы и ели настоящие финские блюда, которые приводились. Да. Кроме вот такого общего понятия иностранный преподаватель, есть отдельные шаги, которые он делает для того, чтобы наш институт развивался. Во-первых, наши преподаватели очень активно участвуют в жизни республики. Они выезжают на различные семинары, на конференции, они а, рассказывают о системе образования Финляндии и Венгрии в школах в Удмуртии. И все это говорит о том, что знания и об университете, знания о финно-угорском мире, знания о системе образования в мировом масштабе, это все актуализируется среди школьников. Кроме Института удмуртской филологии, финоугровидения и журналистики, добрая традиция принимать у себя иностранных преподавателей сложилась в Институте языка и литературы. В нашем институте на протяжении многих лет работают лекторы из Германии, из Испании, из Соединенных Штатов Америки. В этом году у нас было два лектора. Это лектор из Гранадского университета и лектор, который к нам приехал по программе Фулбрайта. Оба лектора внесли существенный вклад в развитие института, в преподавании. Они очень активно участвуют на образовательных программах основных и содействуют в учебной деятельности. Для лектора испанского языка Франциска Мигеля Диас Гомеса 2017-2018 учебный год стал уже третьим годом преподавания в УДГУ. Я из Испании, я работаю здесь, в УДГУ, по мину с городским университетом. Я работаю здесь, на кафедре иностранных языков и тоже в центре испанистики. Преимущество привлечения иностранных специалистов для преподавания языков очевидно как для студентов, так и для преподавателей коллег с принимающих кафедр. Первое, это, конечно же, разговорная практика, то есть самый бесценный опыт, который мы, наверное, получили из занятий с Мигелем, это общение с живым носителем языка. То есть общение с преподавателем, оно, конечно, не дает такого же результата, потому что мы знаем, что преподаватель, он, если что, исправит, как-то 
подправит, скажет, как правильно. И даже если что-то не получится у нас на испанском языке, мы всегда можем перейти на русский, и нас поймут. И здесь, конечно, не было такого момента. Нужно было говорить, как умеешь. И, ну, по крайней мере, для меня э, это был прогресс. То есть я сейчас я чувствую себя увереннее в общении именно. И для меня было очень радостно осознавать, что иностранец меня понимает. Я говорю, достаточно понятно, чтобы меня поняли в Испании. И вот эта языковая практика, это, конечно, да, очень ценный опыт был. И здесь тоже очень одна интересная вещь, когда ты проверяешь себя. Но в любом случае, живя, как говорил Ушинский, посреди России, что значит изучать иностранный язык? Ты все равно, несмотря на интернет, ты чувствуешь себя оторванным. Да? Есть вот желание проверить, насколько актуально то, что ты преподаешь. Студента всегда интересует разговорная речь. Мы можем проверить любой вопрос. Здесь студенты, это просто роскошь, мне кажется, в течение всего года иметь возможность общаться, разговаривать и учиться в этой культуре. Вот эта атмосфера, которая существует в институте благодаря обмену преподавателей, она, конечно, раскрепощает студента. Один из самых распространенных и востребованных языков в современном мире — английский. Не случайно Институт языка и литературы стремится как можно чаще приглашать для его преподавания в своих стенах носителей языка. Здрасте, меня зовут Мэтью Уор. Я из США, из Техаса, из Юстона, родом из Юстона. Я проехал по программе Fulbright. И я являюсь э, стимпиатом э, 17-18 года э, в России, и я продаваю на английский язык. Я провожу разные занятия. Я провожу занятия с студент, студентами нашей кафедры, то есть кафедры перевода и прикладной лингвистики. Э, в основном еженедельные э, занятия со студентами второго курса, третьего, третьего курса и четвертого курса. Э, провожу занятия со студентами разных во-первых, иностранный преподаватель всегда студентов как-то мотивирует и подстегивает. Мы все время говорим о том, что иностранный язык нужно изучать, окунувшись в среду иностранного языка. Так вот, не всегда преподавателей, скажем так, русскоязычных, которые владеют хорошо иностранным языком, для этого достаточно. Мы всегда студентам говорим, что они должны слушать музыку на иностранном языке, смотреть фильмы, телевизионные сериалы, читать книги на иностранном языке. Но лучше всего, когда еще здесь присутствуют носители языка, и когда они каждый день или каждую неделю занимаются с ним, окунаются в эту атмосферу. Вот это вот огромный плюс. Больше всего изменений я вижу в плане произношения. Потому что когда несколько раз в неделю слушаешь речь носителей языка, и не только на записи, но и в живом голосе, это очень продвигает. Поэтому благодаря Мэтью улучшилась моя фонетическая сторона речи. У меня улучшился как бы словарный запас, потому что да, некоторые тоже. слова мы все равно употребляем не совсем в том контексте, в котором следовало бы. И благодаря этим Мэтью, занятиям, да, по крайней мере... Все иностранные преподаватели, когда-либо работавшие в УДГУ, всегда стремились не просто научить студентов языку, но и передать им знания о культуре своего народа, поделиться частицей своей любви к их родным странам. С этой целью ими проводится большое количество внеучебных мероприятий. Я провожу э, ежемесячные лекции по различным темам, связанным, связанным с американской культурой, историей. А, также я провожу ну, раз в две недели примерно английский клуб. Ну, то, что касается открытых лекций, это совершенно свободная тематика, это не привязано к учебному плану, и это уже сфера действия самого лектора, он выбирает тему, которая для него интересна, которую он глубоко знает, и делится своими знаниями со студентами, которые приходят вне зависимости от расписания, это свободное время. И они могут свободно время посетить эти лекции, семинары или какие-то еще мероприятия, которые... Ну и кроме того, он еженедельно проводит э, разговорный клуб для студентов, где тоже они могут обсудить различные аспекты американской культуры, о чем-то его спросить, да, и что-то ему рассказать о нашей культуре. Мне кажется, это очень интересно и полезно для студентов. Что касается лектора из Гранадского университета, то э, Франциско, он прекрасно тоже знает испанскую литературу, читает дополнительные лекции по литературе, по испанской культуре. Они оба активно участвовали в неделе многоязычия в нашем ежегодном форуме с различного рода выступлениями. 
День европейских языков тоже приняли участие. И всегда в любом мероприятии института они поддерживают. Мигель организовывал клуб, разговорный клуб испанского языка. И в течение семестра, в течение прошлого семестра я была там несколько раз. И было очень интересно послушать не только самого Мигеля, как иностранный преподаватель, но и других участников этого клуба, потому что были разные люди разного возраста, разных профессий. И это был как бы обмен опытом. И очень интересны были вот эти разговорный клуб. Достаточно тоже очень хорошо развивает разговорную практику. Поехать жить и работать в другую страну еще и не на один год – шаг, на который решится далеко не каждый. Для этого нужна большая смелость, умение адаптироваться в новой культурной среде, способность понимать других людей. Иностранные преподаватели УТГУ, несомненно, обладают всеми этими качествами и еще множеством положительных черт. То есть чаще всего бывает так, что вначале они приезжают на курсы удмуртского языка на месяц, потом они влюбляются в Удмуртию, в наши традиции, потом они приезжают на стажировку в течение семестра или целого года обучения, ну и потом они возвращаются к нам уже как преподаватели. И, например, Эса Юси Салмина, он был действительно в 90-е годы первым студентом Хельсинского университета. Сегодня он уже, наверное, проработал в нашем университете более 7 лет. То есть их жизнь, вернее, Удмуртский госуниверситет становится частью их жизни. Какое ваше любимое блюдо в русской и в русской кухне? Гречка. Да, очень любимый. И пирог, конечно. Что вам понравилось в Удмуртии больше всего? В Удмуртии мне больше всего нравится удмуртская культура, удмуртский язык, люди. Качество, которое больше всего вы цените в жителях Удмуртии? Терпение, гостеприимство. Может быть, ты больше открыт? открытый с ним, потому что на, одно, на одном уровне он спрашивает у нас какие-нибудь слова, которые он не знает. Мы ему говорим, объясняем ему эти слова, он тоже нам объясняет, и как-то взаимодействие такое получается. Да, я тоже хотела подчеркнуть, что такое авторитарное отношение к преподавателю, а как бы на равне с учеником, студентами он общается. У нас, хотя и небольшой институт, мы провинциальный вуз, но вот, скажем, наши лекторы из Испании, он у нас уже третий год. Это максимальное количество времени, которое по соглашению он тут может находиться. Он, в общем-то, мог и уехать от нас и в другом вузе преподавать. Но он все три года был уверен, работал с нашими студентами, и это о том говорит, что, наверное, ему понравилось у нас здесь. Его устраивают и наши студенты, и коллектив наш устраивает. Вот. Что касается Мэтью Ура, был круглый стол, посвященный взаимодействию с иностранными преподавателями. И если я не ошибаюсь, он сказал, что он будет везде рекламировать наш университет. Потому что климат на кафедре очень... Ему очень нравится на кафедре работать с коллегами. Студенты очень доброжелательные, у них очень высокий интерес к, языку, к изучению языка. И вот эти факторы, они очень сильно воздействуют на лекторов, потому что они чувствуют заинтересованность студентов доброжелательные, заинтересованные отношения преподавателей, и поэтому мы являемся вот такими интересными партнерами для них. Я просто безумно рад и благодарен этому решению, потому что я, я не бы хотел быть в другом месте, и, и я так счастлив здесь, и, и мне кажется, Удгу это просто идеально, серьезно идеальное место для меня. Даже не побывав за границей по-настоящему, можно получить представление о той или иной стране через общение с ее представителями. Мне кажется, преподавательские профессиональные качества напрямую связаны с личностными качествами. Поэтому мы уже давно наблюдаем и говорим, что это, например, такой среднестатистический испанец. Все испанцы, которые у нас были, были невероятно разными. И э, в этом году э, наш любимый Мигель, который работал второй год, мы говорим, что он самый французский испанец. Он абсолютно пунктуален, что не свойственно ни испанцам, преподав... ни преподавателям испанского языка. Очень часто перенимаешь вот этот момент легкости, неформальности. Он очень серьезен, он абсолютно он сдержан. Он невероятно заинтересован в том, чтобы его слышали и слушали. 
ну, в частности, и на занятиях, и на, во время проведения клубов, киноклубов, чувствуется интерес к студенту. Посещать пары Мэтью на протяжении всего года было для меня большим удовольствием, потому что это, конечно же, и компонент взаимодействия с носителем культуры и носителем языка. Это возможность послушать на слух а, разговорную речь, а воспринимать разговорную речь и тем самым молчать свое произношение. Ну и, конечно, просто было очень приятно наблюдать за тем, как Мэтью ведет пары и строит образовательный процесс. Это как театр одного актера на английском языке, очень здорово. Нет ничего удивительного в том, что после общения с иностранными преподавателями у студентов и сотрудников УДГУ сложились такие же приятные ассоциации об Испании, Венгрии, Финляндии и США, как и у Мэтью и Мигеля, о России и Удмуртии. Три ассоциации с Россией. Три ассоциации России. Это, это, это природа, в первую очередь. Это прекрасные люди. И это богатая, интересная, эмоциональная и, скорее, просто, да, просто потрясающая культура и литература, и кино, и искусство. Но в целом, ну, такие ассоциации. А судмурки? Судмуртия, Судмуртия это, <смех> это, да, это такая новая малая родина, это, это, это просто прекрасные люди, э, это, нов, это просто совершенно новый опыт, это ряд интересных э, традиций и э, источник энергии и оптимизма. Я, к сожалению, не прочитал никакой мурский писатель, но русский примерно. Мне очень нравится Андрей, Юрий Андрей и Достоевский, конечно, и ну, много, много других, можно сказать, конечно, Чехов, так что Композиторы мне примерно очень нравится Стравинский и Скрябь, и, конечно, Чайковский. И э, художники, да, художники. Э, мой любимый — это Врубер. Долго ли вы привыкали к климату в России? Э, нет, мне это очень просто, потому что мне очень нравится холод. Мне хорошо, когда холодно, когда есть снег. Поэтому, ну, поэтому мне совсем не трудно... Э, Здесь. Такое направление международного сотрудничества УДГУ, как привлечение иностранных преподавателей, несомненно, заслуживает поддержки и дальнейшего развития. Администрация ВУЗа целиком и полностью разделяет эту точку зрения. Мы стремимся повысить конкурентоспособность наших выпускников, и, безусловно, один из, одно из направлений этой работы – это работа по привлечению иностранных преподавателей и в будущем. Поэтому мы расширяем контакт совместно с управлением международных связей. Университет проводит активную работу по привлечению наших партнеров потенциальных как в странах ближнего зарубежья, так и в странах дальнего зарубежья. Поэтому я думаю, что это стратегическая линия на расширение сотрудничества, и мы будем увеличивать количество преподавателей, которые работают у нас в университете. Такой контакт, такая работа, она обогащает взаимно. Я думаю, и преподаватели, приехавшие к нам, они получили новый заряд энергии для своей профессиональной деятельности. Ну и, безусловно, мы, преподаватели, сотрудники, студенты УДГУ, также от этого общения получаем что-то новое. И хотелось бы, чтобы эти контакты продолжались.